আসসালামু আলাইকুম পদার্থের গাঠনিক ধর্ম যশোর বোর্ড দু হাজার চব্বিশ তিন মিটার লম্বা ও ফোর ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সিক্স মিটার স্কোয়ার প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোনো ধাতব তারের এক প্রান্তে দশ কেজি ভর ঝোলানো আছে এটির দৈর্ঘ্য এক পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় দশ কেজি ভর ঝোলালে এর দৈর্ঘ্য এক পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় বিভিন্ন ধাতুর পয়জনের অনুপাত দেখানো হলো লোহা অ্যালুমিনিয়াম শিসা লোহার পয়জনের অনুপাত জিরো পয়েন্ট টু টু অ্যালুমিনিয়াম জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি শিসা দেওয়া হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর ফোর এখানে বলা আছে তিন মিটার লম্বা ও এত প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোন ধাতব তারের এক প্রান্তে দশ কেজি ভর ঝোলানোর কথা বলা আছে তো এটার গ নাম্বারে কি বলা আছে দেখি গ নাম্বারে বলা আছে তারটি দৈর্ঘ্য এক পার্সেন্ট বৃদ্ধিতে কৃত কাজ কত দৈর্ঘ্য এক পার্সেন্ট বৃদ্ধিতে কৃত কাজ নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তাহলে কৃত কাজ ডাব্লিউ এটা ইজ ইকাল টু আমরা জানি হাফ ইন্টু এফ ইন্টু ছোট হাতের এল ছোট হাতের এল হচ্ছে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি আর এফ হচ্ছে বল প্রয়োগ তো এখানে দশ কেজি ভার ঝোলানো হয়েছে তাহলে হাফ ইন্টু এম ইন্টু জি ইন্টু এল লিখতে পারি হাফ এম এর মান হচ্ছে দশ জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু এল এল এর মান বের করতে হবে তো প্রথমে বলা ছিল তারটি থ্রি মিটার লম্বা তাহলে এল এর ভ্যালু এল এর ভ্যালু থ্রি মিটার ছোট হাতের এল থ্রি প্লাস এক পার্সেন্ট দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি তাহলে আগে যেটুকু সরি এক পার্সেন্ট দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বলতে বোঝায় এল এর এক পার্সেন্ট অর্থাৎ ওয়ান ডিভাইড হান্ড্রেড ইন্টু এল তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু এল এর মান হচ্ছে থ্রি জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি মিটার এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি তাহলে হাফ ইন্টু টেন ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি এখান থেকে কৃত কাজ চলে আসবে টেন ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ভাগ বুনন পয়েন্ট জিরো থ্রি ভাগ দুই ভাগ টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর সেভেন তাহলে এখানে আমরা অ্যান্সার পেলাম ওয়ান পয়েন্ট ফোর সেভেন এত যুগ আবার হিসাব করি টেন গুণন নাইন পয়েন্ট এইট গুণন পয়েন্ট জিরো থ্রি যেটা আসুক এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে ওয়ান পয়েন্ট ফোর সেভেন জু এটাই গ নম্বরের অ্যান্সার আশা করি গ নম্বরটা সবাই বুঝতে পারছেন ওয়ান পয়েন্ট ফোর সেভেন জুল এক পার্সেন্ট দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিতে ওয়ান পয়েন্ট ফোর সেভেন জুল কাজ সম্পন্ন হয় এই ঘ নম্বর কি বলা আছে ঘ নম্বর বলা আছে যে তার টি কোন পদার্থের তৈরি মতামত তার টি কোন পদার্থের তৈরি অর্থাৎ এখানে তিনটা পদার্থের কথা উল্লেখ আছে তিনটা পদার্থ লোহা অ্যালুমিনিয়াম আর হচ্ছে শিশা তাদের পয়জনের অনুপাত দেওয়া আছে তাহলে উদ্দীপকের তথ্য থেকে আমাদের পয়জনের অনুপাত বের করতে হবে তো উদ্দীপকের তথ্যে বলা আছে দৈর্ঘ্য এক পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় তো একটা পরিবাহী তার এরকম এইটার দৈর্ঘ্য আমি এক পার্সেন্ট বৃদ্ধি করলাম দৈর্ঘ্য যদি এক পার্সেন্ট বৃদ্ধি করি আগের থেকে বৃদ্ধি হইল তো এখানে কী দেখতেছি পার্থক্য এটা মোটা ছিল এটা চিকন হয়ে গেছে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য যদি বাড়ে তারটা চিকন হয়ে গেছে কিন্তু আয়তনের কি কোনো পরিবর্তন হবে এইটার যে দৈর্ঘ্য আর ক্ষেত্রফল এইটার যে দৈর্ঘ্য ক্ষেত্রফল এই দুইটার জিনিসের গুণফল সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকবে অর্থাৎ আয়তন তো পরিবর্তন হবে না কারণ এখান থেকে কোনো অংশ খুলে তো পড়ে যায় নাই তাহলে এটার যে আয়তন এটার সেম আয়তন তাহলে এখানে এটার আয়তন ধরলাম ভি ওয়ান এটার আয়তন ধরলাম ভি টু তাহলে ভি ওয়ান ইজ ইকাল টু ভি টু দুইটার সমান হবে এটার প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এ ওয়ান আর এটার আদি দৈর্ঘ্য এল ওয়ান এটার প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এ টু আর এটার পরবর্তীতে দৈর্ঘ্য হয়েছে এল টু এখন এল টু এর ভ্যালুটা কত হবে দৈর্ঘ্য যেহেতু এক পার্সেন্ট বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছিল ছোট হাতের এল এর মান জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি মিটার তাহলে এল টু ইজ ইকাল টু কী হবে আগে দৈর্ঘ্য ছিল থ্রি প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি হয়েছে তাহলে দৈর্ঘ্য হয় থ্রি পয়েন্ট জিরো থ্রি মিটার এল টু এর ভ্যালু এ ওয়ানের ভ্যালু কত দেওয়া আছে তারটি প্রস্ত হচ্ছে দেখা ক্ষেত্রফল ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স তখন এই তারের দৈর্ঘ্য ছিল তিন মিটার যখন এই তারের দৈর্ঘ্য হয়েছে 
3.03 মিটার মানে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে তখন ক্ষেত্রফল কি কমে যাবে কারণ আয়তন সমান থাকতে হবে তাহলে আয়তন a টু ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি তারপরে 4 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 6 গুণন 3 ডিভাইড 3.03 এটাকে এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব 4 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 6 গুণন 3 মার্ক 3.03 थ्री पॉइंट नाइन सिक्स इंटू टेन टू दि पावर माइनस सिक्स थ्री पॉइंट नाइन सिक्स जिरो थ्री नाइन सिक्स इंटू टेन टू दि पावर माइनस सिक्स एखे मान बड़ ने भलो दशमिक पर कारण जीतु क्षुद्र क्षुद्र मान हिसाब हे इनभार्स तो एक मान जो क्योंकुलेशन एक परिवर्तन करी একটু যদি দশমিকের পর ভ্যালুগুলো না নেই দেখা যাবে অ্যান্সারে অনেক বড় পরিবর্তন হতে পারে তাহলে এটা হচ্ছে পরবর্তীতে ক্ষেত্রফল পাওয়া গেল এ ওয়ানের ভ্যালু ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স আর এ টু এর ভ্যালু থ্রি এখন আমাদের বের করতে হবে যে পয়জনের অনুপাত বের করতে হবে পয়জনের অনুপাত বের করার জন্য সূত্র কি যে সিগমা ইজ ইকুয়াল টু উপরের ডেলার ডিভাইডার ছোট হাতের এল ডিভাইড বড় হাতের এল তাহলে ব্যাসার্ধের পরিবর্তন ডিভাইড আদি ব্যাসার্ধ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ডিভাইড আদি দৈর্ঘ্য অর্থাৎ শেষ দৈর্ঘ্য এল টু আর শেষ ব্যাসার্ধ যেটা পাবো সেটা নিয়ে আমাদের কাজ নেই ডেলার বের করার জন্য অবশ্য আর টু লাগবে কিন্তু যখন পয়জনের অনুপাত বের করব তখন আর আর টু এর কিন্তু ব্যবহার নাই তো এ ওয়ান এর ভ্যালু দেওয়া হচ্ছে ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স আর এ টু এর ভ্যালু দেওয়া হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট নাইন সিক্স জিরো থ্রি নাইন সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স তে ওয়ানের পরিবর্তে পাই আর ওয়ান স্কোয়ার লিখা যায় ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স তো এখান থেকে আর ওয়ানকে বের করতে হবে তাহলে আর ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু কত আসে আর ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স ডিভাইড হচ্ছে পাই তার উপর রুট দেখি এখান থেকে কত মান আসে ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ভাগ ভাগ পাই তার উপর রুট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু এত মিটার আর এর মান পেলাম প্রথম প্রাথমিক অবস্থায় আর এর মান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু এইট থ্রি সেভেন নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মিটার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এ টু এর পরিবর্তে আবার লিখতে পারি পাই আর টু স্কোয়ার থ্রি পয়েন্ট নাইন সিক্স জিরো থ্রি নাইন সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আবার আর টু ভ্যালু বের করতে হবে তাহলে আর টু ইজ ইকুয়াল টু থ্রি পয়েন্ট নাইন সিক্স ডিভাইড পাই তার ওপর রুট থ্রি পয়েন্ট নাইন সিক্স জিরো থ্রি নাইন সিক্স ভাগ শিফ্টে চাপ দিয়ে পাই তার ওপর রুট ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি এত মিটার তাহলে ব্যাসার্ধের পরিবর্তন কত ডেলার বড় হয়েছে প্রথমে বড় ছিল পরে কিন্তু ছোট হয়ে গেছে তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু এইট থ্রি সেভেন নাইন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির কারণে ব্যাসার্ধ ছোট হয়েছে এর জন্য আগের ব্যাসার্ধ থেকে পরবর্তী ব্যাসার্ধটা বাদ দিয়ে দেব ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু এইট ইন্টু এইট থ্রি সেভেন নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ নাইন নাইন সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স এটা হচ্ছে এখানে সেভেন সেভেন লিখতে পারি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মিটার এটা হচ্ছে ব্যাসার্ধের পরিবর্তন এখান থেকে এখন আমরা পয়জনের অনুপাত বের করতে পারবো 
তাহলে সিগমা ইজ ইকুয়াল টু ডেল আর ডিভাইডার ইন্টু নিচে হচ্ছে ছোট হাতের এল আর বড় হাতের এলটা উপরে চলে যাবে তাহলে ডেল আর এর মান পেয়েছি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ নাইন নাইন সেভেন সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স বড় হাতের এলের মান তিন মিটার ছোট হাতের আর এর মানে আর ওয়ানের ভ্যালু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু এইট থ্রি সেভেন নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ইন্টু ছোট হাতের এলের মান থ্রি জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন এটাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে বলুন থ্রি ভাগ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু এইট থ্রি সেভেন নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ভাগ পয়েন্ট জিরো থ্রি জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন সিক্স টু জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন সিক্স টু এটা হচ্ছে পয়জনের অনুপাত পেলাম তাহলে এখানে পয়জনের অনুপাত লোহার ক্ষেত্রে জিরো পয়েন্ট টু টু অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি সিসার ক্ষেত্রে জিরো পয়েন্ট ফোর ফোর তো এক্সাক্টলি জিরো পয়েন্ট ফোর ফোর আসে নাই জিরো পয়েন্ট ফোর ফোর থেকে একটু বড় আসে তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি যে যেহেতু এক্সাক্টলি মান আসে নাই আমরা যখন এইচএসসিতে ম্যাথ করব তখন এই অ্যান্সারটা তো লিখা থাকবে তো এখানে যেটা কোশ্চেনে বলা আছে যে জিরো পয়েন্ট ফোর ফোর হলে সিসা হবে না হইলে সিসা আমরা ধরব না যেহেতু সিসার মানের থেকে বড় আসছে তাহলে আমরা ধরব না যে এটা হচ্ছে সিসার তৈরি তো আমরা এখানে লিখব যে উদ্দীপকের ধাতক টারটি তো উদ্দীপক অনুযায়ী কোনো পদার্থের তৈরি নয় কোনো পদার্থেরই তৈরি নয় তৈরি নয় আশা করি ম্যাথটা সবাই বুঝতে পারছেন এরপরেও যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ